Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടു സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പ്രിയദർശിനി ഹോസ്പിറ്റൽ പയ്യന്നൂർ ശുദ്ധമായ പാൽ ഒരു ജനതയുടെ വിശ്വാസം ജനതാ പാൽ തികച്ചും പുതുമയോടെ ഗുരു ഇന്റർലോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഗുരു സ്റ്റോൺസ് ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ ഫോൺ പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് എട്ട് അഞ്ച് രണ്ട് പൂജ്യം ഏഴ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് പൂജ്യം അഞ്ച് ഏഴ് ആറ് പൂജ്യം നാല് വമ്പിച്ച വിലക്കുറവ് ഇന്ന് തന്നെ എ ബി സി സന്ദർശിച്ച് വിലക്കുറവ് അനുഭവിച്ചറിയൂ പറ്റും കിനാവും അതിലേറെയും ഇമ്മാനുവൽ സിൽക്സ് താവക്കര ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കണ്ണൂർ റിയാദ് മോൾ പയ്യന്നൂർ മെയിൻ റോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡ് തൃശൂർ മാട്രസ് ഫീത കോംപ്ലക്സ് പൂവം പള്ളി വയൽ പി ഒ മൊബൈൽ നയൻ സെവൻ സീറോ ഡബിൾ ടു സിക്സ് നയൻ സീറോ ത്രീ എ ബാഗ് മോൾ നിയർ ഫോർ കെ ഡി സ്റ്റോഴ്സ് പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം പയ്യന്നൂർ നീതി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ഹാർഡ്വെയർ പ്ലംബിംഗ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് കുന്നത്തുപ്പള്ളി പഴയങ്ങാടി ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ഡബിൾ നയൻ സന്ദർശിക്കൂ അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകാൻ മാടായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി മെഡിക്കൽസ് മൊട്ടാമ്പുറം പഴയങ്ങാടി ഓറ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാട്ട് പയ്യന്നൂർ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻ വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള ആസാദിക്ക അമൃത് മഹോത്സവിന്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം പയ്യനൂരിൽ നടന്നു ഷേണായി സ്ക്വയറിൽ മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെയും പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻ വകുപ്പ് പയ്യന്നൂരിൽ ആസാദിക്ക അമൃത് മഹോത്സവ് സംഘടിപ്പിച്ചത് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം നടന്ന പരിപാടിയുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ നിർവഹിച്ചു സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ പയ്യന്നൂരിന് കേരളത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനമുള്ള ഒരു സ്ഥിരനാമമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ പോരാട്ടി പോരാളികളുടെ ഒരു ചരിത്ര ഭൂമികയായി മാറിയ പയ്യന്നൂരിലാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പയ്യന്നൂരിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും വാക്കുകൾ മാത്രം ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കരുവള്ളൂർ മുരളി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ കെ കെ ഫൽഗുനൻ പൂരക്കളി അക്കാദമി സെക്രട്ടറി കെ വി മോഹനൻ ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണൻ നടുവലത്ത് തഹസിൽദാർ കെ ബാലഗോപാലൻ കെ ശിവകുമാർ എം കെ ഗിരീഷ് വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ കെ വി ബാബു തുടങ്ങിയവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരയിൽ പദ്ധതി ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് കോടികൾ തട്ടാനുള്ള പദ്ധതിയാണെന്ന് ബി ജെ പി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം പി കെ കൃഷ്ണദാസ് സിൽവർ ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ മാടായിപ്പാറയിൽ കേരയിൽ സർവേ കല്ല് സ്ഥാപിച്ച പ്രദേശം സന്ദർശിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരയിൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ നടത്താതെ കേവലം ആകാശ സർവേ മാത്രം നടത്തിയാണ് സർവേ നടപടികളുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് ജനങ്ങളെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം ബി ജെ പി ചേർക്കുമെന്നും പി കെ കൃഷ്ണദാസ് അറിയിച്ചു കേരളയിലും ഉണ്ട് ഒരു വികസനവും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വികസന മുരടിപ്പായിരിക്കും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ താൽക്കാലികമായി ഈ കേരളയിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വം മാത്രമായിരിക്കും ഒരു ശതമാനം കമ്മീഷൻ ആണെങ്കിൽ ആയിരം കോടിയും ഒരു പക്ഷെ അഞ്ച് ശതമാനം വരെ കമ്മീഷൻ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അയ്യായിരം കോടി ആയിരത്തിനും അയ്യായിരത്തിനും കോടിയുടെ കമ്മീഷൻ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിന് കൈപ്പറ്റാൻ കഴിയും എന്നല്ലാതെ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു വികസനത്തിന് 
ഇത് പ്രയോജനപ്പെടില്ല കേവലം മുപ്പത് മീറ്റർ മാത്രം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഉയരമുള്ള മാടായിപ്പാറയിൽ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ തുരങ്കം വഴി കേരയിൽ പാത നിർമ്മിക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് പിണറായിയുടെ അവബോധമില്ലാത്ത മരമണ്ടൻ പ്രഖ്യാപനമാണെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഈ പിടിവാശി അവസാനിപ്പിച്ച് ദുരൂഹമായ പിടിവാശി അവസാനിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു ബദൽ പാതയെക്കുറിച്ച് ബദൽ പാത പദ്ധതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കാനാണ് തയ്യാറാകേണ്ടത് കേരയിൽ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൂർണ്ണമായും പിൻവാങ്ങണമെന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കുടിയിറക്കപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളോടൊപ്പം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എൻ ഹരിദാസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ബിജു ഏലക്കണ്ടി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം സി നാരായണൻ അരുൺ കൈതപുറം എ കെ ഗോവിന്ദൻ റിനോയ് ഫെലിക്സ് പ്രഭാകരൻ കടന്നപ്പള്ളി തുടങ്ങിയവരും കൃഷ്ണദാസിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി രാമന്തളി ചിറ്റടി ഭാഗങ്ങളിൽ എക്സൈസ് സംഘം നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ചിറ്റടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന വൻ വാറ്റുകേന്ദ്രം തകർത്ത് തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് ലിറ്റർ വാഷ് കണ്ടെടുത്തു വാറ്റുകേന്ദ്രം നടത്തിയവരെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പയ്യന്നൂർ റേഞ്ച് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എൻ വൈശാഖിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് പയ്യന്നൂർ റേഞ്ച് പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ വി മനോജും സംഘവും ചേർന്ന് രാമന്തളി ചിറ്റടി ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ചിറ്റടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന വൻ വാറ്റുകേന്ദ്രം തകർത്ത് തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് ലിറ്റർ വാഷ് കണ്ടെടുത്ത് കേസെടുത്തു വാറ്റുകേന്ദ്രം പ്രവർത്തിപ്പിച്ചവരെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ സജിൻ എ വി സനേഷ് പി വി സൂരജ് പി ഡ്രൈവർ പ്രദീപൻ എം വി എന്നിവരാണ് എക്സൈസ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കേരയിൽ പ്രതിരോധ മാർച്ചിന്റെ പ്രചാരണാർത്ഥം നടത്തുന്ന പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് തല വാഹന ജാഥയ്ക്ക് തുടക്കമായി പയ്യന്നൂർ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സ്തൂപത്തിന് മുന്നിൽ പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനും കേരയിൽ സിൽവർ ലൈൻ പ്രതിരോധ സമിതി ചെയർമാനുമായ ടി പി പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ പ്രചാരണ ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുളിമുറിയിലും കക്കൂസ് മുറിയിലും ഒക്കെ തന്നെ അതിക്രമിച്ച് കയറി മതിൽ ചാടിക്കടന്ന് കേരയിലെന്ന് ബോർഡ് വെക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിട്ടും ആ രീതിയിൽ കേരയിൽ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്തൂപങ്ങൾ താഴ്ത്തിപ്പോകുന്ന തികച്ചും ജനാധിപത്യ ഹീനമായ ഒരു പരിപാടിയിലേക്കാണ് സർക്കാർ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തെ തകർക്കുന്ന കേരയിൽ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരയിൽ പ്രതിരോധ സമിതി നടത്തുന്ന ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജനുവരി ഇരുപതിന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ഓഫീസ് മാർച്ചിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥമാണ് വാഹന പ്രചരണ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചത് പ്രതിരോധ സമിതി കൺവീനർ വി കെ രവീന്ദ്രൻ എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ അപ്പുകുട്ടൻകാരയിൽ അത്തായി ബാലൻ കെ സി ഹരിദാസ് ലാലു തെക്കേത്തലക്കൽ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ജാഥ കൊറ്റി രാമന്തളി പിലാത്തറ മാതമംഗലം പാടിച്ചാൽ ചെറുപുഴ പെരിങ്ങോം മാത്തിൽ കാങ്കോൽ കോത്തായിമുക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തി വൈകുന്നേരം പെരുമ്പയിൽ സമാപിക്കും ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആസാദിക്ക അമൃത് മഹോത്സവ് ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പയ്യന്നൂർ ഷേണായി സ്ക്വയറിൽ എന്റെ കേരളം എന്റെ അഭിമാനം എക്സിബിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായതിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻ വകുപ്പ് ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആസാദിക അമൃത് മഹോത്സവ് ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പയ്യന്നൂർ ഷേണായി സ്ക്വയറിൽ എന്റെ കേരളം എന്റെ അഭിമാനം എക്സിബിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ തഹസിൽദാർ കെ ബാലഗോപാലൻ ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ പി പി വിനീഷ് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി കെ ശിവകുമാർ ഗണേശൻ പയ്യന്നൂർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കേരയിൽ കേരളത്തിന് വേണ്ട എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി വെൽഫെയർ പാർട്ടി കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സാദിഖ് ഉളിയിൽ നയിക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭയാത്രയ്ക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ തുടക്കമായി വെൽഫെയർ പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പ്രേമാജി പിഷാരടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം സമരത്തില് നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളായിരുന്നു ആ സമരത്തിന്റെ ഒറ്റകാർ അതുകൊണ്ട് സമര ജനകീയ സമരങ്ങളിലെ ഒറ്റകാരെ കേരളം തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അഭിമാന ബോധത്തോടുകൂടി പറയുന്നു ജനകീയമായിട്ട് ഈ സമരത്തെ ഞങ്ങൾ തടുക്കും
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി നിർത്തിവെക്കുക റെയിൽപാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ പൂർത്തീകരിക്കുക സിഗ്നലിംഗ് ആധുനികമാക്കി ട്രെയിനുകളുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് വെൽഫെയർ പാർട്ടി പ്രക്ഷോഭയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ജനുവരി പതിനെട്ടിന് പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച യാത്ര പത്തൊമ്പതിന് മാഹിയിൽ സമാപിക്കും ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ മുനവിർ സി കെ ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ എ പി ബദറുദ്ദീൻ എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഫൈസൽ മാടായി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരളത്തിലെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടിയും മുന്നണി പോരാളിയുമായ പ്രൊഫസർ എം കെ പ്രസാദിന്റെ നിര്യാണം അനുശോചിച്ച് പയ്യന്നൂരിൽ മൌനജാഥയും ഗാന്ധി പാർക്കിൽ അനുശോചന യോഗവും നടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴിൽ ഏഴിമലയിൽ നടന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യ പരിസ്ഥിതി ക്യാമ്പിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്ത പ്രൊഫസർ എം കെ പ്രസാദ് പ്രൊഫസർ ജോൺ സി ജേക്കബിനൊപ്പം സൈലന്റ് വാലി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് കേരളത്തിൽ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടിയായും വിവിധ പരിസ്ഥിതി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് ദിശാബോധം നൽകുവാനും അവസാന ശ്വാസം വരെയും പരിസ്ഥിതി സൌഹൃദ വികസനത്തിനായി നിലകൊള്ളാനും പ്രസാദമാഷിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പയ്യന്നൂരിലെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുമായും പ്രവർത്തനങ്ങളുമായും നിരന്തരം ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹം അനുശോചന യോഗത്തിൽ ടി പി പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ കെ രാമചന്ദ്രൻ വി കെ രവീന്ദ്രൻ കെ യു നാരായണൻ എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഡോക്ടർ ഇ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി എം ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ടൂറിസത്തിന് സർക്കാർ വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോഴും വ്യവസായ പദവി നൽകിയിട്ടും ഇനിയും ഇത് നടപ്പായിട്ടില്ല നിരവധി പേർ ഇന്ന് ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ച് ജീവിതമാർഗം തേടുമ്പോഴും വ്യവസായ പദവി ഒരു കീറാമുട്ടിയായി തുടരുകയാണ് ടൂറിസം ഇന്ന് തുറന്നിടുന്ന മേഖല വളരെ വലുതാണ് ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും ഇതിനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്നവർ ഏറെയാണ് എങ്കിലും ഇന്നും ഇതിനെ ഒരു വ്യവസായമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രയോജനം കിട്ടുന്നില്ല വ്യവസായത്തിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഈ മേഖലയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നുമില്ല ടൂറിസത്തെ സർക്കാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം വ്യവസായത്തിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൂടി ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിച്ചാലേ ഒരു വ്യവസായമെന്ന നിലയിലുള്ള ഇതിന്റെ വളർച്ച സാധ്യമാകൂ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ ചെറുവത്തൂർ ഞാണങ്കയിലെ സാവിത്രിയുടെ ഹൃദയവാഴ്വ് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് പണം സ്വരൂപിക്കാനായി സംഗീതയാത്ര നടത്തി കാഞ്ഞങ്ങാട് ശ്രുതി ഓർക്കസ്ട്ര വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സംഗീതയാത്ര നടത്തിയത് ശ്രുതി ഓർക്കസ്ട്ര കാഞ്ഞങ്ങാട് വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ രണ്ട് വാൾവുകളും തകരാറിലായി ഹൃദയവാഴ്വ് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ചെറുവത്തൂരിലുള്ള സാവിത്രി അമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി കാരുണ്യ സംഗീതയാത്ര നടത്തിയത് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായാണ് കാരുണ്യയാത്ര നടത്തുന്നത് പതിനെട്ടാം തീയതിയിലെ സംഗീതയാത്ര പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് വൈകുന്നേരം ചെറുവത്തൂരിൽ സമാപിച്ചു പത്തൊമ്പതാം തീയതിയിലെ സംഗീതയാത്ര കാസർഗോഡ് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് കാഞ്ഞങ്ങാട് സമാപിക്കും നാല് ലക്ഷത്തോളം രൂപ വേണ്ടി വരുന്ന ചികിത്സാ ചെലവിലേക്കാണ് കാരുണ്യയാത്രയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന തുക വിനിയോഗിക്കുക പയ്യന്നൂരിൽ തുടങ്ങിയ കാരുണ്യയാത്ര പ്രശസ്ത സിനിമാ പിന്നണി തപലിസ്റ്റ് പ്രമോദാരയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശ്രുതി ഓർക്കസ്ട്രയുടെ അഡ്മിൻ കരുണാകരൻ മാവുങ്കാൽ രാജേഷ് തച്ചൻ ബാബു കാഞ്ഞങ്കാട് തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ സ്കൂളിലേക്ക് ഗ്രൈൻഡർ സമ്മാനിച്ച് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കരുവള്ളൂർ നോർത്ത് എ യു പി സ്കൂളിലേക്കാണ് പി ടി എ പ്രസിഡന്റായ എൻ വി അശോകൻ ഗ്രൈൻഡർ സമ്മാനിച്ചത് അശോകൻ സമ്മാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടു ഒരു കുട്ടി ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഇന്ന് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് മകൻ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലേക്ക് പി ടി എ പ്രസിഡന്റായ അച്ഛൻ സമ്മാനിച്ചത് വിലപിടിപ്പുള്ള ഗ്രൈൻഡർ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത് ഇതോടെ പാചകക്കാരിക്ക് എളുപ്പമാവുകയും ചെയ്തു മറ്റ് രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഇതര സ്കൂളുകളിലെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റുമാർക്കും ഇതൊരു അനുകരണീയമായ പ്രവൃത്തിയായി മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചടങ്ങിൽ സ്കൂൾ പഠന സഹായ സമിതി കൺവീനർ പി വി ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി വാർഡ് മെമ്പർ വി തമ്പാൻ അശോകനിൽ നിന്ന് ഗ്രൈൻഡർ ഏറ്റുവാങ്ങി പ്രധാന അധ്യാപിക പ്രീത ടീച്ചർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരവള്ളൂർ ചന്തപ്പുര വണ്ണാത്തിക്കടവ് ശ്രീ വയത്തൂർ കാലിയാർ ശിവക്ഷേത്രം നവീകരണ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ ബ്രഹ്മകലശ മഹോത്സവം ജനുവരി പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ നടക്കും ബ്രഹ്മകലശ മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കലവറ നിരക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നു
ചന്തപ്പുര വണ്ണാത്തിക്കടവ് വയത്തൂർ കാലിയാർ ശിവക്ഷേത്രം നവീകരണ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ ബ്രഹ്മകലശം ജനുവരി പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ നടക്കും ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ നടുവലത്ത് വാസുദേവപ്പെടുവരുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ബ്രഹ്മകലശവും പുനഃപ്രതിഷ്ഠയും നടത്തും നവീകരണ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ ബ്രഹ്മകലശ മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെറുവിച്ചേരി ശ്രീ വേട്ടക്കൊരു മകൻ പുതിയ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച് കണ്ടോന്താർ വഴി ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലേക്ക് കലവറ നിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നു ജനുവരി പത്തൊൻപതിന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പതിന് സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം നടക്കും ജനുവരി ഇരുപതിന് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പതിന് കുട്ടികളുടെ നൃത്ത നൃത്യങ്ങൾ അരങ്ങേറും ജനുവരി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പതിന് തിരുവാതിര അരങ്ങേറും ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പതിന് പാണപ്പുഴ പത്മനാഭ പണിക്കർ കൊയ്യങ്കര ഭാസ്കര പണിക്കർ എന്നിവർ മറത്തുകളെ അവതരിപ്പിക്കും ജനുവരി ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ദീപാരാധന തിടമ്പു നൃത്തം എന്നിവ നടക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ കക്കര പുല്ലായിക്കൊടി പത്മനാഭൻ രക്തസാക്ഷി ദിനം ആചരിച്ചു കണ്ണൂർ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കക്കര പുല്ലായിക്കൊടി പത്മനാഭന്റെ ഛായാചിത്രത്തിലും രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിലും പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗം കണ്ണൂർ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംഭവങ്ങളുണ്ടായ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ആ സ്പോട്ടിൽ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ പ്രതിഷേധിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രകടനം നടക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ല കാരണം ഒരു പ്രതിഷേധം നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ തകർക്കപ്പെട്ട അല്ലാതെ അവിടെ തകർക്കപ്പെട്ട പോലെ കിടക്കുമെന്നല്ലാണ്ട് കൊയ്യത്ത് കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി വി ശശിധരൻ എം കെ രാജൻ വി സി നാരായണൻ എം ഉമ്മർ എൻ വി മധുസൂദനൻ ശ്രീധരൻ ആലന്തട്ട തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ കശുവണ്ടിയുടെ ഉൽപാദനം ഈ വർഷം നന്നേ കുറയുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് കശുവണ്ടി കർഷകർ കശുവണ്ടിക്ക് തറവില നിശ്ചയിക്കുമെന്നും സംഭരണത്തിന് സർക്കാർ മുൻകൈയെടുക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് കർഷകർ കശുവണ്ടി കർഷകർക്ക് ഇത്തവണയും നിരാശ പടർത്തുന്ന അവസ്ഥ തന്നെ ജനുവരി മാസത്തോടെ വിളവെടുപ്പ് തുടങ്ങേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഇത്തവണ കശുവണ്ടി പിടിച്ചു വരുന്നതേയുള്ളൂ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റവും മഴക്കാലം നീണ്ടുപോയതും പ്രശ്നമായി കൂടാതെ മഴക്കാറും ഇടയ്ക്കിടെ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത് കർഷകർക്ക് വിനയായി കശുവണ്ടി കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏറെ നിരാശ പടർത്തിയ ഒന്നായിരുന്നു ഇത്തവണയും അതുപോലെയായിരിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയും ഇവർക്കുണ്ട് കൂടാതെ കശുമാവുകൾ ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നതും കർഷകരെ തളർത്തുന്നുണ്ട് നാമമാത്ര കർഷകരുടെ അഞ്ചു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വരുമാന മാർഗത്തിനാണ് തടസ്സം നേരിടുന്നത് സർക്കാർ തറവില നിശ്ചയിക്കുകയും സംഭരണം തുടങ്ങുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ചെറിയ തോതില്ലെങ്കിലും കർഷകർക്ക് ആശ്വാസമാവുകയുള്ളൂ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരവെള്ളൂർ ഗ്രാമപാതകളിൽ പലതും ഇന്നും മൺപാതകളായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു ഇവ ടാർ ചെയ്ത് യാത്ര സുഗമമാക്കാൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നത് പ്രദേശവാസികളുടെ പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കുകയാണ് നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ ഇന്നും മൺപാതകൾ ഏറെയാണ് ഈ പാതയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ പറത്തുന്ന പൊടി തൊട്ടടുത്ത വീടുകളിലും തൊടികളിലും നിറയുകയാണ് ഇത് പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നുണ്ട് തീരെ ചെറിയ കുട്ടികളുള്ള വീട്ടുകാരാണ് ഏറെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള റോഡുകൾ ടാർ ചെയ്ത് ദുരിതമകറ്റണമെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള അഭിപ്രായം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരുവള്ളൂർ എരമം നോർത്ത് എൽ പി സ്കൂളിൽ ബട്ടർഫ്ലൈ എന്ന പേരിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു പൈനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പി രമേശൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഫെസ്റ്റ് ഒന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഇംഗ്ലീഷിനോടുള്ള ഭയം മാറി കുട്ടികളെ ഇംഗ്ലീഷുമായി ചങ്ങാത്തത്തിലാക്കാനാണ് എരമം നോർത്ത് എൽ പി സ്കൂളിൽ ബട്ടർഫ്ലൈ എന്ന പേരിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത് സി വിജയൻ മാസ്റ്ററുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ചടങ്ങിൽ പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പി രമേശനാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് കെ എം സോമൻ മാസ്റ്റർ ടി ഷാജി മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നാല് അഞ്ച് ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്കായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരുവള്ളൂർ വെ
തുണിസഞ്ചി മാസ്ക് സാനിറ്റൈസർ എന്നിവയുടെ വിതരണം പേപ്പർ പെൻ നിർമ്മാണം എസ്റ്റിമേഷൻ തുടങ്ങിയവ ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നു കിണറിൽ വീണ ഒരാളെ കപ്പിയും കയറും മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഫയർമാൻ സ്റ്റേർനെട്ട് കെട്ടി മുകളിൽ എത്തിക്കുന്ന വിധം കമാൻഡോ ബ്രിഡ്ജ് മങ്കി ക്രോളിംഗ് വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിംബിംഗ് ടാർസൺ സിംഗ് എന്നീ അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ കെ വി ജയറാം പരിശീലനം നൽകി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ വസുമതി കെ കെ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കെ വി ജയറാം കെ വത്സരാജൻ സ്കൌട്ട് മാസ്റ്റർ ടി മധുസൂദനൻ ഗൈഡ് ക്യാപ്റ്റൻ എൻ ചിത്രലേഖ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പ്രജാപിത ബ്രഹ്മകുമാരീസ് ഈശ്വരീയ വിശ്വവിദ്യാലയം കണ്ടോത്ത് വിശ്വശാന്തി ഭവനിൽ പ്രജാപിത ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്മൃതി ദിവസം ആചരിച്ചു ബ്രഹ്മകുമാരി ശാന്ത ബ്രഹ്മകുമാരി അനസൂയ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം